వైసీపీని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్న ఇసుక దుమారం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పతనానికి దారితీసిన కారణాల్లో ఇసుక మాఫియా ఒకటి అడ్డగోలుగా ఇసుక దందా సాగినా ప్రభుత్వం పట్టించుకున్న పాపానికి పోలేదు ఇక ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మంత్రుల స్థాయి నుంచి గ్రామ స్థాయి నేత వరకు ఇసుకపై సంపాదన అంతా ఇంతా కాదు కళ్ళెదుటే సాగుతున్న ఈ దందాపై ఐదేళ్లు వైసీపీ గొంతెత్తి ఘోషిస్తూనే ఉంది ఇదంతా టీడీపీ అనుకూల మీడియాలో సైతం వచ్చినా ఎలాంటి చర్యలు లేనేలేవు ఇసుక వ్యవహారం సామాన్యుడి నుంచి పై స్థాయి వరకు చర్చనీయమే అయింది టీడీపీపై ప్రజల్లో తీవ్ర వ్యతిరేక భావన పెరిగిపోవడంతో పాటు ఎన్నికల్లో తీవ్ర ప్రభావం చూపేలా చేసింది ఫలితం అందరికీ తెలిసిందే టీడీపీ చరిత్రలో చూడని ఓటమి ఆ పార్టీని విక్రయించింది వైఎస్ జగన్ అధికారంలోకి వచ్చారు తాము అధికారం చేపట్టిన వెంటనే ఇసుక పాలసీ పూర్తిగా మార్చేస్తామని ప్రకటించారు వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మాఫియాను తరిమికూడదామన్నారు అందరికీ అందుబాటులో ఉండే ధరతో పాటు ప్రభుత్వ ఖజానాకు సుమ వచ్చేలా విధానం తీసుకొస్తామని ప్రకటించారు అనుకున్నట్లే ఆయన ప్రభుత్వం ఏర్పడింది తక్షణం పాత ప్రభుత్వ ఇసుక విధానం రద్దు చేశారు కొత్త ముఖ్యమంత్రి జూలై ఒకటో తేదీ నుంచి నూతన పాలసీ ప్రకారం ఇసుక అమ్మకాలని ప్రకటించారు ఆ సమయం రానే వచ్చింది కొత్త విధానం ప్రకటిస్తామని చెప్పి సెప్టెంబర్ ఒకటి నుంచి అని సర్కార్ మాట మార్చింది ఏపీ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఇసుక అమ్మకాలు పారదర్శకమని పేర్కొంది ఒక పక్క నూతన సర్కార్ వచ్చిన నాటి నుంచి ఇసుక విక్రయాలు ఆగిపోవడంతో ఒక్కసారిగా నిర్మాణాలు ఏపీలో ముందుకు సాగిన పరిస్థితి ఏర్పడింది దాంతో బ్లాక్ మార్కెట్లో ఇసుక చుక్కలు తాగుతోంది లారీ ఇసుక నాలుగు వేల రూపాయల నుంచి తొమ్మిది వేల రూపాయలకు చేరుకోవడంతో అటు బిల్డర్లు ఇటు సామాన్యులు హడలిపోతున్నారు పట్టపగలే ఇసుక లారీలు రవాణా నిషేధం ఉన్నా యథేచ్ఛగా సాగుతున్నాయి పోలీస్ రెవెన్యూ వర్గాలు రాజకీయ నేతలు కొందరు మూకమడిగా ఈ వ్యవహారం వెనుక జేబులు నింపుకుంటున్నారు ఇందులో టీడీపీ వైసీపీ అనే తేడా లేకపోవడం చూస్తే అంతా వ్యాపారంగానే వ్యవస్థ నడుస్తోంది అవినీతి వ్యవస్థలో కలుపు మొక్కలు ఏరి పారేయకుండా కొత్త పాలసీలను అమలు చేయడం అంత సులువు కాదని వైఎస్ జగన్కి క్రమంగా అర్థమవుతోంది ఇసుక విషయంలో తక్షణమే కొత్త విధానం అమలు చేయడం మాని మేనమేషాలు లెక్కేస్తూ రావడం ప్రజల్లోనూ ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా ఇంతే కదా అనే భావన ప్రోతి చేస్తోంది